ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ചായ തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാം കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും ചോദിച്ചു വാങ്ങും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ഒരെണ്ണല്ലോ രണ്ട് ഡിഷ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നല്ല എന്തായാലും ഒരു സർപ്രൈസാണ് അസാർ വരെ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബ്രെഡും മുട്ടയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് കൂടാതെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് കുത്തി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകരം ഇതുപോലത്തെ ഫോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പതിഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മിക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൂട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് നാലായി മുറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് പീസസും നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പടുത്തൊരു സെക്ഷൻ കൂടി ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒരു അല്പം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി ഇടാനുള്ള അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാനിലിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടയൊക്കെ കൊത്തി പിടിക്കില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് കൊത്തി പിടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ മുട്ട ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിഷും ഇതാ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അതിനും എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ